Mira, te soy sincera, estamos vivo de milagro. Me voy, o sea, yo me separo, el bebé duerme justo en la punta del ventanal y me fui a cerrar el otro ventanal y cuando me di vuelta sentí un ruido. Eh, le cayó un ladrillo de decir que no me lo tocó de milagro, yo no sé cómo lo manoteé. Mi hermana estaba durmiendo en la planta de abajo, cuando escuchó el ruido lo primero que dijo fue el bebé. Subió corriendo la, por las escaleras y decí que se lo alcancé a dar. Ingresó una rama porque está... Así que mira, la verdad no tengo ni idea de decirte cómo estamos vivos. Decí que las paredes son de 20 y resistieron la caída del árbol. Pero el techo, lamentándolo en el alma, no. Así que ahora es empezar todo de cero. El techo, bueno, no sirve más, ¿no? No. No sirve más. Eso al menos es lo que nos dijo los arquitectos y los bomberos. ¿Vino gente a, a hacer un relevamiento? Sí, los de Defensa Civil, vinieron las asistentes social. ¿De la colonia? De la colonia, sí, sí, sí. Bueno, ¿Bomberos sacó, el, les ayudó a sacar el, el árbol y algunas cosas? Claro, eh, solo eh, le habíamos pedido si se podían cortar los otros pinos y nos dijeron que no, que ellos solo podían asistir los árboles caídos. Pero sí, sí, nos ayudaron, nosotros trabajamos a la par de ellos ayudándolo. Así que, claro, el sacar el árbol rompió todo, las tejas, ladrillo. Así que... ¿Está inutilizado ahora esa planta? Sí, no, no se puede estar. Porque quedó todo frágil, están todos los tirantes quebrados. Así que no, no se puede estar. Me decías que vino gente de la Municipalidad de Colonia, pero bueno, por ahora no se puede hacer nada porque hay un paro aparte. Sí, están de paro, el sindicato no les permite sacar las grúas, las máquinas, nada, pero ellas sí están atentas hasta el día de hoy, están mandando mensajes preocupadas por si se viene otra tormenta, porque como te comentaba, si llueve el techo de arriba, se filtra todo para abajo por ser techo de madera. Y el sábado, por ejemplo, bueno, yo y él estábamos reguardados en la dormida, pero a ellos sí. Se le filtró, se le mojaron los colchones, todas las cosas que tenemos abajo. Así que estamos rogando que no venga otra lluvia. Habías hecho una publicación en, en Facebook y hubo mucha gente que se ofreció a colaborar. ¿no? Sí, pero los de Defensa Civil, como me dijeron, si se llegan a golpear o algo por el estilo, somos responsables nosotros. Así que borré la publicación, y, pero sí, mucha gente se ofreció a venir a ayudar. Eh, la casa, bueno, tiene varios años, ¿no? Esto también hace que sea por ahí más peligroso eh, tratar de poner en condiciones rápido, ¿no? Sí, es bastante antigua la casa. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, lo importante es que el bebé está bien y, y todo el grupo familiar está bien. Sí, sí, gracias a Dios estamos bien. Sí, quizás si las paredes no hubieran resistido, esta hora estaríamos aplastados nosotros dos. Pero gracias a Dios resistieron las paredes. Pero como te digo, el techo no resistió. Ingresaron ramas, o sea, se cayeron ladrillos, se quebraron los tirantes. Estamos para contarlo. ¿Alguna vez imaginaron que iba a pasar esto con los árboles? ¿Ustedes ya habían pedido antes eh, quizás algún corte? Sí, más que todo los vecinos que tienen casas prefabricadas. Ellos habían ido a la municipalidad, pero la municipalidad les dijeron que ellos no pueden hacer nada que tenían que hablar con nosotros, pero ellos sí, de hecho, ya habían ido a hablar por los cortes de árbol. Sí, sí. Yeah. Y... Bueno, a esperar ahora para ver si se arregla. Ojalá, Dios quiera que sí.